இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒன் ப்ளஸ் மிட் ரேஞ்ச் ஸ்மார்ட் ஃபோன் எப்படி இன்ட்ரெஸ்டிங் டிசைன் கேமராஸ் ரொம்ப முக்கியமாக அவங்க உள்ளே யூஸ் பண்ணியிருக்க செப் என் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி ஃபோர் இ டெக் தமிழ் இந்த வீடியோவில் நாட் சி ஃபோர் இ சி ஃபோரில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் ஸோ முதல்ல பாக்ஸ் கண்டென்ட்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் உள்ளே ஒரு பிளாக் இன்சர்ட் இருக்குது இதில் நாட் கார்ட் நாட் டீம்லேருந்து ஒரு லெட்டரோட அப்புறம் நம்ம ரெகுலர் லீஃப்லெட்ஸ் ரெட் கேபிள் கிளப் கார்ட் சிம் இஜெக்டர் டூல் ஒரு கலர் மேட்ச் பண்ண சாஃப்ட் கேஸ் இதெல்லாம் இருக்குது அடுத்து நாட் சி ஃபோர் ஃபோனுக்கு வருவோம் ஸோ என்னோடது க்ரீன் வேர்ஷன் பேக் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது இதை பற்றி பேசுவோம் மற்றபடி பாக்ஸில் வேறு என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தா ஒரு நூறு வாட் சூப்பர் வூக் சார்ஜர் ஃபைனலாக ரெட் யூஎஸ்பி டைப் ஏடு டைப் சி கேபிள் ஒன் ப்ளஸ் இந்த தடவை அஞ்சாயிரத்தி ஐநூறு மில்லியாம் பார் பேட்ரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட கிளெய்ம் நூறு வாட் சூப்பர் வூக் சார்ஜரை யூஸ் பண்ணி ஃபுல் சார்ஜ் அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே பண்ண முடியுங்கிறது இப்போ இதில் அஞ்சாயிரத்தி ஐநூறு மில்லியாம் பார் பேட்ரி இருந்தாலும் ஃபோன் ரொம்ப ஹெவியான ஃபீல் இல்லை கையில் பிடிக்க இல்லை அது காரணம் வெல் அது ஹெவியாக இல்லை வெயிட்டு கம்மி தான் நூற்றி எண்பத்தி ஆறு கிராம்ஸ் திக்னஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் மில்லிமீட்டர்ஸ் பேக்கும் லைட்டாக கர்வ் ஆகிறதுனால இன்ஹேண்ட் ஃபீல் நல்லாயிருக்கு ஐ மீன் இது இன்னும் ஒரு பாக்ஸி ஃபார்ம் ஃபேக்டர் தான் ஏன்னா டிஸ்பிளே ஃப்ளாட் சைட்ஸ் ஃப்ளாட்டாக இருக்குது ஸோ கையில் கொஞ்சம் ஒய்டான ஃபீல் இருக்குது பட் ஸ்டில் ஓரளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஹை கெப்பாசிட்டி பேட்ரி லோ வெயிட் என்ன சொல்ல போகிறேங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் பிளாஸ்டிக் சைட்ஸ் பேக் ரெண்டுமே பட் பேக் லுக்ஸ்னு வரையில் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஒன் ப்ளஸ் இதை செலட் ஆன் மார்பிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கொஞ்சம் பாப் ஆகுது அட்ராக்டிவாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு எனக்கு இந்த க்ரீன் பிடிச்சிருந்துச்சு பட் உங்களுக்கு பிடிக்கலனா ஒரு ஷிமரி கிரே ஆப்ஷனும் கொடுக்குறாங்க இன்னும் சட்டிலாக இன்னும் ஸ்டெல்த்தியாக மியூட்டட் ஃபினிஷோட இப்போ சி ஃபோர் மிட் ரேஞ்ச் ஃபோனுங்கிறதுனால அஃப்கோர்ஸ் அலர்ட் ஸ்லைடர் கிடையாது பவர் வால்யூம் கீஸ் ரைட்டில் இருக்குது செகண்டரி மைக் ஸ்பீக்கர் அதுக்கப்புறம் ஐஆர் பிளாஸ்டர் டாப்பில் கொடுத்துருக்காங்க பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி மைக்ரோஃபோன் ஸ்பீக்கர் யூஎஸ்பி டைப் சி போர்ட் அப்புறம் சிம் கார்ட் ட்ரே இருக்குது இது ஒரு ஹைப்ரிட் ட்ரே ஸோ ரெண்டு சிம்ஸ் இல்லை ஒரு சிம் ப்ளஸ் மைக்ரோ எஸ்டி யூஸ் பண்ணலாம் ஃபைவ் ஜி பேண்ட் சப்போர்ட் ஆன் ஸ்க்ரீன் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க சிரியோ ஸ்பீக்கர்ஸ் நீங்களே கேளுங்க இப்போ ஃப்ரண்ட்லேருந்து பார்க்குறதுக்கு சி ஃபோர் ஓரளவுக்கு நல்லா பண்ணியிருக்காங்க பெசல்ஸ் கிட்டத்தட்ட சிமெட்ரிக்காக இருக்குது இந்த பேனல் ஒன் ப்ளஸ் ஃப்ளூ டேமோ லெட்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அஃப்கோர்ஸ் நூற்றி இருபது ஹர்ட்ஸ் ரெஃப்ரெஷ் ரெசல்யூஷன் ஃபுல் ஹெச்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் இன்ச் சைஸ் ப்ரொடெக்ஷனுக்கு ரீ இன்ஃபோர்ஸ் பேண்டா கிளாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நல்லா பஞ்சியான பேனல் பிரைட்டாகவும் இருக்குது என் டெஸ்டிங்கில் மேனுவல் மோடில் கிட்டத்தட்ட அறநூறு நெட்ஸ் போச்சு ஆட்டோ மோடில் ஆயிரத்தி ஐம்பது நெட்ஸ் ஸோ பிரைட்டான நாள்லேயும் அவுட் டோர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பிரச்சனை இருக்கக்கூடாது லோ லைட்டில் டுவெண்ட்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ஹர்ட்ஸ் பிடபிஎம் டிம்மிங் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபோனில் அக்வா டச் அப்படின்னு ஒரு ஃபீச்சர் கொடுக்குறாங்க பேசிக்காக கை ஈரமாக இருக்கையில் டிஸ்பிளே யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஸோ ஐபி ஃபைவ் ஃபோர் ரேட்டிங் இருக்கிறதுனால இப்போ ஒரு மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கையில் டக்குன்னு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் செக் பண்ணோன்னா பிரச்சனை இருக்காது சரி இப்போ பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு வருவோம் கைஸ் இங்கே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா குவால் காம் இப்போ ரெண்டு மிட் ரேஞ்ச் ஷிப் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க செவன் ஜென் த்ரீ செவன் ப்ளஸ் ஜென் த்ரீ பேர் ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் இது ரெண்டும் ரொம்ப வித்தியாசமான செப்ஸ் இன்ஃபேக்ட் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ அதிகம்னா இந்த நேமிங்கே கொஞ்சம் மிஸ்லீடிங்னு கூட சொல்லலாம் கொஞ்சம் மிஸ்லீடிங் இருங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ ரெண்டுமே ஃபோர் நானும் மீட்டர் ப்ராசஸில் பில் பண்ணியிருக்காங்க பட் முதல்ல செவன் ஜென் த்ரீ எடுத்துக்கோங்களேன் இங்கே பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு நாலு ஏ செவன் ஃபிஃப்டீன் கோர்ஸ் இருக்குது ஒன்று கொஞ்சம் அதிகமாக கிளாக் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நாலு எஃபிஷியன்சி கோர்ஸ் கார்டெக்ஸ் ஏ ஃபைவ் டென் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் கிக்க ஹட்ஸ் செவன் ப்ளஸ் ஜென் த்ரீ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே ஆக்சுவலான ப்ரைம் கோர் கிடைக்குது இப்போ எயிட் ஜென் த்ரீயில் நம்ம பார்த்தா அதே கார்டெக்ஸ் எக்ஸ் ஃபோர் அஃப்கோர்ஸ் இங்கே கிளாக் ஸ்பீட் கொஞ்சம் கம்மி எயிட் சீரீஸோட கம்பேர் பண்ணல டூ பாயிண்ட் எயிட் கிகா ஹட்ஸ் அப்புறம் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு நாலு ஏ செவன் டுவெண்ட்டி கோர்ஸ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிகா ஹட்ஸ் மூணு எஃபிஷியன்சி கோர்ஸ் ஏ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் நைன் கிகா ஹட்ஸ் ஜிபியூனு பார்த்தா அட்ரினோ செவன்
காம்பவுண்ட் பெஞ்ச் மார்க்ஸ்ல கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் ஓவரால் பூஸ்ட் தான் கிடைச்சது கைஸ் நான் குவால்காமியோ இல்லை ஒன் பிளஸ்யோ எங்களுக்கு குறை சொல்லல நான் சொல்றது என்னன்னா அடுத்த சில மாசத்துல வர ஃபோன்ஸ் ஏதாவது வாங்கணும்னு பாக்குறீங்கன்னா ரிவ்யூஸ் பாக்குறீங்க இல்லை ஸ்பெக்ஸ் ரிசர்ச் பண்றீங்க ஏதாவது கம்பேர் பண்றீங்கன்னா செவன் ஜென் த்ரீ செவன் பிளஸ் ஜென் த்ரீ டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஷிப்ஸ் அப்படிங்கிறத மைண்டில் வச்சுக்கோங்க கை ஸ்டக்கன வீடியோவை பாஸ் பண்ணுவோம் இந்த அளவுக்கு நம்பர்ஸ் பர்சன்டேஜஸ் இதெல்லாம் பேசுகிறது அல்கோரதம்க்கு ஜென்ரலாக பிடிக்காது நான் வீடியோ வியூவர் ட்ராப் ஆஃப் இருக்கும் இந்த பாயிண்டில் பட் ஸ்டில் அது தெரிஞ்சும் ஏன் இந்த வீடியோவில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மக்களுக்கு கன்வே பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறதுனால நீங்களும் அதே மாதிரி நினச்சிங்கன்னா ஒரு லைக் ஒரு கமெண்ட் ஏதாவது பண்ணுங்கள் அல்கோரதம் வீடியோ மற்றவங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் எனிவேஸ் சொல்லணும்னு நினச்சேன் கண்டினியூ ஸோ இப்போ நாட் சி ஃபோர்னு வரையில் இந்த ஃபோன் அண்டர் பவர்டா வெல் ஆக்சுவலாக இல்லை இங்கே ஆக்சுவலாக அந்த நேமிங் கன்ஃபியூஷன் போக செவன் ப்ளஸ் ஜென் த்ரீ ஒரு சாலிடான மிட் ரேஞ்ச் ஷிப் தான் சிஇ த்ரீல நம்ம பார்த்தா செவன் எயிட்டி டூ ஜியோட கம்பேர் பண்ணல இது ஒரு சப்ஸ்டான்ஷியல் அப்கிரேட் இது கூட எட்டு ஜிபி எல்பிடிஆர் ஃபோர் எக்ஸ் ராமும் நூற்றி இருபத்தெட்டு இல்லை இரநூத்தி எண்பத்தி ஆறு ஜிபி யூஎஃப்எஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஸ்டோரேஜும் பேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஹையஸ்ட் செட்டிங்ஸில் கேம்ஸ் ரன் பண்ணுறது போக பாக்கி எல்லாத்துக்குமே இது நல்லா தான் இருக்கணும் டே டு டே யூஸ்க்கு ரொம்பவே ஸ்டேபிளாக இருக்கும் இது போக சி ஃபோர் கூலாகவும் ரன் ஆகுது ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்கோர்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சாஃப்ட்வேர்னு வரையில் ஆக்சிஜன் ஓஎஸ் ஃபோர்டீனில் ரன் ஆகிட்டு இருக்க ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோர்டீன் மேலே பில்ட் பண்ண வேர்ஷன் ஆக்சிஜன் ஓஎஸ் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக ஃப்ளூடாக இருந்துச்சு சில புது ஃபீச்சர்ஸ் புது அனிமேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க யூசர் இன்டர்ஃபேஸை புஷ் பண்ணுறதுக்கு செவன் ப்ளஸ் ஜென் த்ரீக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்க மாதிரி தெரில ஒன் ப்ளஸ் இங்கே ரெண்டு வருஷம் ஆண்ட்ராய்ட் வருஷன் அப்டேட்ஸ் மூணு வருஷம் செக்யூரிட்டி பேச்சஸ் ப்ராமிஸ் பண்ணுறாங்க ஓவரால் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா ஸ்னாப்பியாக இருந்துச்சு ரொம்ப ப்ராமிசிங்னு சொல்லலாம் சரி இப்போ கேமராஸ்க்கு வருவோமே பின்னாடி டியூவல் கேமரா செட்டப் பிரைமரி ஐம்பது மெகா பிக்சல் சோனி லிட்டியா லைட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இது ஆப்டிக்லி ஸ்டேபிளைஸ்ட் எஃப் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் லென்ஸோட பேர் ஆகிருக்கு கலர்ஸ் ஆக்யூரேட்டாக இருந்துச்சு லைக் இந்த ஷார்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்கைஸ் அந்த ப்ளூஸ் ரொம்ப பூஸ்ட் ஆகலை அந்த ஸ்டெடியில் உள்ள க்ரீன்ஸும் ரொம்ப சேச்சுரேட்டடாக இல்லை ஒயிட் அப்பர்ச்சர் இருக்கிறதுனால சி ஃபோரில் இந்த மாதிரி ஷாலோ டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்ட் ஷார்ட்ஸ் எடுக்க முடியும் இங்கே கூட ஜூம் இன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில் லெவல்ஸ் நல்லாவே இருந்துச்சு லோ லைட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கிளாஸ் லீடிங் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது பட் ஓரளவுக்கு நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சு கொஞ்சம் நோட்டிசபிள் வெண்ணியாட்டிங் அதை எட்ஜஸ்டில் கொஞ்சம் டார்க்காக அந்த பிரச்சனை நோட்டீஸ் பண்ணேன் வீடியோன்னு வரையில் ஃபோர் கே தேர்ட்டி ஷூட் பண்ண முடியும் ஃபுட்டேஜ் ஓகே செகண்ட்ரி திருப்பியும் ஒரு சோனி சென்சர் பட் கொஞ்சம் பழைய சென்சர் எட்டு மெகா பிக்சல் ஐஎம்எக்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் இதை எஃப் டூ பாயிண்ட் டூ அல்ட்ரா வைடோட பேர் பண்ணியிருக்காங்க அல்ட்ரா வைட்ஸ் ஓகே பட் இதில் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் கிடையாது ஸோ மேக்ரோ ஷூட் பண்ண முடியாது செல்ஃபீஸ்னு வரையில் பதினாறு மெகா பிக்சல் கேமரா டீசெண்டாக இருந்துச்சு ஸ்கின் டோன்ஸ் ஓகே மோஸ்ட்டாக ஓகே ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ வைடாக இருக்கு டீட்டெயில் லெவல்ஸ் ரீசனபிள் ஹெச் டிடெக்ஷன் கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணியிருக்கலாம் செல்ஃபி வீடியோன்னு வரையில் டென் எயிட்டி தேர்ட்டியில் மேக்ஸ் அவுட் ஆகுது அது கண்டிப்பாக ஒரு நெகட்டிவ் நாட் சி ஃபோர் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரைஸிங் இனிஷியல் இம்ப்ரெஷன்ஸ் அவங்க ஆஃபர் பண்ணுறதுக்கு காம்பரேட்டிவாக இருக்க மாதிரி தெரியுது ஏன்னா போன ஜென்ரேஷன் நாட் சி த்ரீ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுவே இருபத்தேழாயிரம் ரூபாய்க்கு லான்ச் ஆச்சு ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த ப்ரைஸிங் பற்றி கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி ஹாவ் அ நைஸ் டே Bye-bye.